വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച വിവാഹ ചടങ്ങുകളും ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരും ചെങ്കളയിലെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് മംഗൽപാടിയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ വിവാഹം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ചെങ്ങള പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് പരിശോധന നടത്തിയതിലാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വധൂവരന്മാരും ഉൾപ്പെടും ഇതോടെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേരോടും നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച വിവാഹം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് വീട്ടുടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച കല്യാണ വീട് കേന്ദ്രമായി പുതിയ ക്ലസ്റ്ററും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിലും സമാനമായ രീതിയിൽ വിവാഹം നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിലും കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ പുതിയ മൂന്ന് മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെ ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി മഞ്ചേശ്വരം കുമ്പള കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് നീലേശ്വരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നിരോധനാജ്ഞയും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടങ്ങളിൽ ഓട്ടോ ടാക്സി സർവീസുകൾ അനുവദിക്കില്ല ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയപാതയിലടക്കം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം കാസർഗോഡ് വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന കോഴിക്കോടിന്റെ മലബാർ റിവർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇത്തവണയില്ല കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മത്സരം മാറ്റിവെച്ചത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുത്തിരുന്ന കായാക്കിംഗ് ആണ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം കോഴിക്കോടിന്റെ മലയോര മേഖലയുടെ സ്വന്തം ഉത്സവമായിരുന്നു മലബാർ റിവർ ഫെസ്റ്റിവൽ സാഹസിക വിനോദമായ കയാക്കിംഗ് മലയോരവാസികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം തദ്ദേശീയരും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ മൺസൂണിനെ അവർ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും നിരാശ മാത്രം ബാക്കിയായി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വ്യാപനം കാരണം ഫെസ്റ്റിവൽ മാറ്റിവെച്ചു ിലേക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ മത്സരത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഇക്കൊല്ലം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ പക്ഷെ ഇക്കൊല്ലം അതിന് സാധിച്ചില്ല കൊറോണ കാരണം മലബാർ റിവർ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നാഷണൽ ടീമിലെ നാഷണൽ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റൗണ്ട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് നാഷണൽ ഇവന്റുകളും സംസ്ഥാന മത്സരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ചാലിപ്പുഴയും ഇരുവഴഞ്ഞിപ്പുഴയും ഇത്തവണയും കുതിച്ചൊഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ മത്സരമില്ലാത്തതിന് നിരാശയിലാണ് മലയോരത്തെ കയാക്കിംഗ് താരങ്ങൾ വൈറ്റ് വാട്ടർ കയാക്കിംഗ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ഉള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ എന്താ പറയുക കൊറോണ കാരണം ഇല്ലാതെ എന്ന് തന്നെ പറയാം കോടഞ്ചേരിക്കാർക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു വരുമാന സീസൺ കൂടിയാണ് ഇത്തവണ മത്സരമില്ലാതായതോടെ നിരവധി പേരുടെ ഉപജീവന മാർഗവും നിലച്ചു ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ഒരു ഉത്സവഛായയോടു കൂടി ഒരു ഉത്സവ ലഹരിയിലാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോടഞ്ചേരി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ ഡ്രൈവറെ മാത്രം വെച്ച് സർവീസ് നടത്താൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് തളിപ്പറമ്പ് മണക്കടവ് റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമ മുൻവശത്തെ ഡോറിന് സമീപം ഇരുമ്പ് പെട്ടി സ്ഥാപിച്ചാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഡ്രൈവർ കം കണ്ടക്ടർ അല്ല ഇത് ഒരേ ഒരാൾ വാഹനവും വരുമാനവും ഈ കൈകളിൽ ഭദ്രം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ക്ലീനർ പോസ്റ്റ് ഒരു വർഷം മുൻപ് തന്നെ പല ഉടമകളും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ കണ്ടക്ടർ തസ്തിക ഉപേക്ഷിച്ച് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ബസ് ഉടമ ഇരുമ്പ് പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ള ബാക്കി തുക ഡ്രൈവർ തന്നെ നൽകും അതിനായി ഗിയർ ലിവറിന് സമീപത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വിരലിനെണ്ണാവുന്ന യാത്രക്കാർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അൻപതോളം ബസ്സുകൾ
ഇന്ധന ചെലവിന് പോലുമുള്ള തുക ചില ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടാറില്ല തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി മാത്രം സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ് ഉടമകളും ഉണ്ട് ഡ്രൈവറെ മാത്രം വെച്ച് സർവീസ് നടത്തുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടപ്രകാരം കുറ്റകരമാണെന്ന് അറിയാനിട്ടല്ല ഈ കോവിഡ് കാലം കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് യാത്രക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവ് വന്നതിനു ശേഷം കോതമംഗലത്ത് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ബസ്സുകൾ പലതും നഷ്ടത്തിലാണ് ഡീസൽ വില വർദ്ധിച്ചതോടെ നഷ്ടക്കണക്ക് ഉയരുന്നു കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറിയതോടെ ജനം നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത് കുറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമായി യാത്ര ദീർഘദൂര യാത്രകൾ മിക്കവാറും യാത്രക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ ടൌണിലോ പഴയ തിരക്കില്ല കോതമംഗലം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഹൈറേഞ്ച് ഭാഗത്തേക്ക് അൻപതോളം ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നതാണ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞതോടെ പല സർവീസുകളും നിർത്തി ലോക്കൽ സർവീസുകൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി ദിവസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്നിടത്ത് മൂവായിരം രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് വിറ്റാലായി ഈ ബസ്സുകൾ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിക്കും മുപ്പതാം തീയതിക്കും ഇടയിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്നു ഒരു പ്രയോജനവും അതുകൊണ്ടില്ല കാരണം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് യാത്രക്കാർ ബസ്സിൽ കയറാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഡീസൽ വില പലവട്ടം കൂടി ലോക്ക്ഡൌൺ മുതൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ലിറ്ററിന് പതിനൊന്ന് രൂപ വരെയാണ് വിലയേറിയത് ഇന്ധന ചെലവ് ഉയർന്നതോടെ ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം നൽകാൻ വേറെ പണം കണ്ടെത്തേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഉടമകൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനം ദുരിതമാകുന്നു കണ്ണൂർ ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്തിലെ മലയോര മേഖലയിലാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരിക്കാനാവാതെ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത് കർണാടക വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വായ്ക്കമ്പയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന കുട്ടികൾ സാമൂഹിക അകലം പോലും പാലിക്കാനാകാതെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനാണ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാൽ നെറ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്ന് പോലും ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കാനായി കുട്ടികൾ ഇവിടെ എത്തും ചിലർ മഴയും വെയിലുമേറ്റ് റോഡരികിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ കാടുകൾ താണ്ടി മല കയറും കുട്ടികളെ തനിച്ചുവിടാനുള്ള ഭയം കാരണം ചില രക്ഷിതാക്കൾ ഇവർക്കൊപ്പം ചേരുന്നതും പതിവാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ളിടത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുപോയി പാഠഭാഗം ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇത് വായ്ക്കമ്പയിലെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല മലയോരത്തെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ചെറിയൊരു മഴ പെയ്താൽ പോലും സിഗ്നൽ കട്ടാകുന്നതിനാൽ ടിവിയിലും ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പല ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും കേബിൾ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതും ചാനലുകൾ ലഭിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്നുണ്ട് നിലവിലുള്ള ടവറുകളുടെ പ്രസരണ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് കാടിറങ്ങുന്ന വന്യത കുമളി വണ്ടി പെരിയാറിൽ കാട്ടാന ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിയ കാട്ടാനകൾ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്തെ കൃഷിയാണ് നശിപ്പിച്ചത് വന്യമൃഗശല്യം തടയാൻ വനം വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ കാട്ടാന കൂട്ടമിറങ്ങിയത് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്തെ ഏലം കൃഷി കാട്ടാനകൾ നശിപ്പിച്ചു രാവിലെ ജോലിക്കെത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച കാര്യം അറിയുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നത് നിത്യസംഭവമാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ശല്യം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മേഖലയിലെ കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കർഷകർ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഫോറസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ആരും ഞങ്ങളെ സഹായത്തിനില്ല കൃഷിക്കാർക്ക് ആരും സഹായിക്കാൻ ആ ഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്കും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും കടക്കാതിരിക്കാൻ ട്രെഞ്ചും ഫെൻസിംഗ് വേലികളും നിർമ്മിക്കണമെന്ന കർഷകരുടെ ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് കർ
ഓൺലൈൻ പഠനവുമായി വീട്ടകങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ലഘുവ്യായാമങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കായിക അധ്യാപകൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് പരിശീലനം പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഘുവ്യായാമങ്ങളും കായിക പരിശീലനവും നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ഹംലാദ് പറയുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന ശാരീരിക ആയാസം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ അവസരത്തിലാണ് ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമ മുറകൾ ഓൺലൈനായി കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്നത് കൂടുതലായി കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ മേ ഈ അവസരത്തിൽ സ്കൂളിലേക്ക് അവർ വരുമ്പോൾ ഓടലും ചാടലെല്ലാം ഉണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശരീരം ഒന്ന് അനങ്ങുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു ആഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസം എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീട്ടുവളപ്പിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്ത് പോലും പരിശീലിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ രക്ഷിതാക്കളുടെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് രീതി ഫിഫ അംഗീകൃത ഫുട്ബോൾ നാഷണൽ റഫറിയും ഫിസ്റ്റ് ബോൾ ബേസ്ബോൾ ദേശീയ പരിശീലകൻ കൂടിയാണ് എം ജി സി ഹംലാത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃക്കരിപ്പൂർ കരൾ രോഗബാധിതനായ ഭർത്താവ് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിനി പൂജ കുടുംബം പോറ്റാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ലാതെ ഏഴ് മക്കളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് കാസർഗോഡ് വെള്ളിക്കോത്തെ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഇവർ മാർബിൾ ടൈൽസ് തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ഭർത്താവ് മുകേഷ് സിംഗിന് കരൾ രോഗം പിടിപെട്ടതോടെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയത് വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യ ചെലവിനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും പിന്നീട് പൂജയുടെ ചുമലിലായി വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യ ചെലവിനുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ ബേക്കറി ജോലിക്കും തയ്യലിനും പോയി കരുതി വെച്ചതെല്ലാം ഭർത്താവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി പൂജ ചെലവഴിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് ആകെയുണ്ടായിരുന്ന ജോലിയും നഷ്ടമായതോടെ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് കുടുംബം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പണിയെടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കൊല്ലം പേര് ടേസ്റ്റ് നൽകാൻ വൈകിട്ടൊന്ന് എടുത്തുകൂടാ അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അച്ഛന് സുഖമില്ല എനിക്കും പനിയില്ല പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ പോകാനും കഴിയ എല്ലാം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നില്ല ഭർത്താവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കരൾ പകുത്ത് നൽകാൻ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിലും പൂജയെ ഡോക്ടർമാർ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഏഴു മാസം മുമ്പ് ചികിത്സയ്ക്കായി മുകേഷ് നാട്ടിലേക്ക് പോയി ഏഴു മക്കളിൽ മൂത്തയാൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു മക്കളെ പട്ടിണി കിടത്താതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ജോലിയാണ് പൂജയ്ക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം ഇവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ആറുമാസമായി ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉടമ അബ്ദുൽ കരീം വാടക ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇനിയും എത്ര നാൾ കഴിയും എന്ന ചോദ്യം മാത്രമാണ് ബാക്കിയാകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കാർഷിക കേരളം ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പന്ത്രണ്ടുകാരി പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് ഇലമർമരങ്ങൾ ചിത്രത്തിന്റെ സി ഡി പ്രകാശനം കണ്ണൂർ എഡിയം ഇ പി മേഴ്സി നിർവഹിച്ചു അത് മകളെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങ് സ്വീഡനിൽ ലോകമാകെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇലമർമരങ്ങൾ കണ്ണൂർ ഉളിക്കൽ സ്വദേശിയായ അൻട്രീസയാണ് അനു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് അൻട്രീസയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് റിലീസിങ് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയാണ് അന്നേ ദിവസം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രീസയുടെ ജന്മദിനവും എനിക്ക് കളക്ടർ ഇതിൻ്റെ പ്രകാശനം നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അറിയിച്ച പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടറെ സമീപിക്കുകയും തൻ്റെ തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കളക്ടർ ആൻഡ്രീസയെ വന്ന് കണ്ട് അനുമോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥ തിരക്കഥ സംവിധാനം ക്യാമറ എന്നിവ നിർവഹിച്ചത് സി കെ സുധീഷാണ് ആൻഡ്രീസയെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഇത്തരം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളോടും പരിസ്ഥിതി സ്നേഹമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇടപെടുന്നതിനും ആൻഡ്രീസയുടെ താല്പര്യമാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ബാൽക്കണി ഫ്രെയിംസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ബാനറിന്റെ കീഴിൽ ഇത്തരമൊരു ഹ്രസ്വ ചിത്രം തയ്യാറാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന സിനിമയിലൂടെ വെള്ളിത്തിരിയിലെത്തിയ പയ്യാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി പി ഒ സദാനന്ദൻ ചേപ്പറമ്പിയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മൃഗപരിപാലനത്തിലൂടെയും കൃഷിയിലൂടെയും സ്വന്തം സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശി അൻസി
വീട്ടുജോലികൾക്കിടയിൽ ഒരു വരുമാന മാർഗത്തിനായി അഞ്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി കോഴികൾ പെരുകി ആ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ആടിനെ വാങ്ങി പിന്നെ പശുവിനെയും പശുവിനായി പുല്ല് വളർത്തി അതിൽ നിന്ന് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ വെണ്ട ചേന കൂൺ അങ്ങനെ പലതും ഇന്ന് ഈ വീട്ടമ്മയുടെ പറമ്പിലുണ്ട് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചാൽ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് കോഴിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വസ്തു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഇപ്പം പത്തയിമ്പതിൽ പരം കോഴികളുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിന്റെ മെച്ചം കൊണ്ട് രണ്ട് ആട്ടിനോ വാങ്ങി അങ്ങനെ ഇപ്പം പത്തിരുപതിൽ പര ആടുകളുണ്ട് അതിന്റെ അഞ്ച് ആറ് ആട്ടുങ്ങളെ അവന് പുറത്തു കൊടുത്തിന് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിന് ഇപ്പൊ നല്ല നിലക്ക് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെയും മക്കളുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് തന്റെ വിജയരഹസ്യമെന്ന് അൻസിയ മൃഗപരിപാലനവും കൃഷിയും വരുമാനത്തിനൊപ്പം മനസ്സിന് നൽകുന്ന സന്തോഷവും ചെറുതല്ലെന്നും ഈ വീട്ടമ്മ പറയുന്നു മനോഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ പുനലൂർ ആവണീശ്വരത്തെ കാർഗിൽ കോളനിയിൽ മകന്റെ ഓർമ്മകളിലാണ് കുട്ടിയമ്മ എന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വയസ്സുകാരി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കാർഗിൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സജീവ് ഗോപിനാഥ പിള്ളയുടെ അമ്മയാണ് കുട്ടിയമ്മ പട്ടാളത്തിൽ ചേർണം എന്നത് സജീവ് ഗോപാലപ്പിള്ളയുടെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്ന് പറയുകയാണ് അമ്മ കുട്ടിയമ്മ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ആ സ്വപ്നം നേടിയെടുത്തത് ജമ്മു കശ്മീരിലെ നാലാം റെജിമെന്റിൽ ഗണ്ണർ ആയതിനു ശേഷം ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പഴയ വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ തറകെട്ടി അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന മകനെ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് മടക്കി വിളിച്ച് ജലഗ്രാമെത്തി അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞെന്നെ വളരെ സ്നേഹിച്ചു ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വീടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഇത്തിരി ഒരു കൊറ്റൊരു കുശിനി പോലെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളും ഞാനും കാർഗലി യുദ്ധമുണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകണം അവർ വിളിക്കുക തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഈ കുശിനിക്ക് അത്തൊന്നാ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ യുദ്ധത്തിന് അവിടെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോഴപ്പോഴേ കാർഗൽ യുദ്ധത്തിന് പോയി അന്ന് ഭയങ്കര യുദ്ധ സമയം ആ യുദ്ധ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ മരണമായത് ധീരമായ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൊന്നെഴുത്താംപാറ കോളനിയുടെ പേര് നാട്ടുകാർ കാർഗിൽ കോളനി എന്നാക്കി സജീവ് പഠിച്ച സ്കൂളിന് സമീപം സ്മൃതി കുടീരം തീർത്തു ഓരോ നിമിഷവും ആ വീരസൈനികന്റെ ഓർമ്മയിലാണ് അമ്മക്കുട്ടിയമ്മ ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ പുനലൂർ രാമായണ ശീലുകളുടെ കർക്കടക പാല രാമപുരത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് അമനകര ഭരതക്ഷേത്രം ഒരു കാലത്ത് ഗ്രാമത്തിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിരുന്ന കച്ചേരി കൂടിയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ബലിക്കൽപുര കഥകളിൽ അഞ്ചു മനകളുടെ നാടാണ് അമനകര ആ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയായ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഭരതക്ഷേത്രം രാമപുരത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ദൂരം കേരളത്തിൽ നാലമ്പലങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഇടമാണിത് സീതയുടെ ദേഹപരിത്യാഗത്തിന് ശേഷം ശ്രീരാമൻ രാമപുരത്തും 
പിന്നാലെ എത്തിയ ഭരതൻ അമനകരയിലും ധ്യാനത്തിലിരുന്നെന്നാണ് വിശ്വാസം വളരെ പുരാതനമായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത് വർഷക്കാലമായിട്ട് നാലമ്പല ദർശനത്തിനായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രം ഇവിടുത്തെ ബലിക്കൽപുര നാട്ടിലെ തർക്കങ്ങൾ തീർത്തിരുന്ന കോടതിയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഭരതനെന്ന മികവുറ്റ ഭരണാധികാരിയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ കച്ചേരി സങ്കല്പത്തിന് പിന്നിൽ കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്ര നിയന്ത്രണം അമനകരയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഇമ്മാനുൽ തോമസിനൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കടത്തനാടൻ തമാശകൾ പറഞ്ഞ് മലയാളികളെ രസിപ്പിച്ച ജാനു വേടത്തെയും കേളപ്പേട്ടനും കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വടകര സ്വദേശികളായ ലിഥിൻലാലും ജ്യോതിഷുമാണ് ജാനു വേടത്തിയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തിറക്കിയ നാല് വീഡിയോകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ് ജാനുവടത്തിയെയും കേളപ്പെട്ടനെയും മലയാളികൾക്ക് നന്നായി അറിയാം നർമ്മം നിറഞ്ഞ കടത്തനാടൻ വാക്പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളെ ഏറെ ചിരിപ്പിച്ച ഇരുവരും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണത്തിലാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് ജാനുവടത്തിയുടെ നാല് വീഡിയോകൾ പുറത്തിറങ്ങി സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് അവസാന വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത് ഇപ്പം കൊറോണ വന്നിട്ട് ആചോത്തിരില്ലാള് ഓലു കാരണം നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാ മോനുള്ള ഇപ്പൊ ആരിൽ നിന്നും രോഗം പകരാന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നു ഇഞ്ചെ വീട്ടിലുമില്ല മോന് ഭാര്യ മക്കളും പ്രായമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയെല്ലാം ഇഞ്ഞു കാരണം ഓലിക്ക് കൊറോണ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ മരണം വരാൻ പാവ ഇഞ്ചെ എടുത്തുന്ന് പോവൂലെ തിരക്കഥയ്ക്കും ജാനുവേടത്തിയുടെയും കേളപ്പെട്ടന്റെയും എല്ലാം ശബ്ദത്തിനും പിന്നിൽ വടകര സ്വദേശി ലിഥിൻലാലാണ് ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ജ്യോതിഷും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ജാനുവേടത്തിയും കേളപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രളയം വന്നപ്പോഴും നിപ്പ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിട്ടില്ലേ പിന്നെയായി കൊറോണ ശരിയാ കേളപ്പ ശക്തമായ ഒരു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലോ നമ്മൾ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട കടത്തനാടിന്റെ സ്വന്തമായിരുന്ന നാടൻ പാട്ടുകൾക്ക് ഇവർ പുതുജീവൻ നൽകുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി ജാനുവേടത്തിയും കേളപ്പെട്ടനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട് നർമ്മത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വീഡിയോക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത് സുശാന്ത് വടകരക്കപ്പം മുഹമ്മദ് ഷഹീൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാഹനാപകടത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് പാലക്കാട് മുറിയങ്കണ്ണി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയിൽ കരിങ്കല്ലത്താണിയിലാണ് ഇന്നലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടവും അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടലും നടന്നത് അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം തെറ്റിവന്ന ജെ സി ബിയിൽ എതിരെ വന്ന ബൊലേറേക്കാർ ഇടിച്ചതുപോലും ഈ യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് ആളുകൾക്കിഷ്ടം പാലക്കാട് കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ മുറിയങ്കണ്ണി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാലിഹാണ് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മോചിതനായിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് സാലി സംഭവം നടന്ന് എന്താ അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയതായിട്ടും തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സി സി ടി വിഷ്യൽ കൈ കിട്ടിയത് അത് കണ്ടപ്പോ ആകെ ചോക്ക ഇത്രയും വലിയൊരു അപകടത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടത് വലിയൊരു സന്തോഷം നല്ല മുറിയങ്കണ്ണി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെയും ഖദീജയുടെയും ഏഴാമത്തെ മകനാണ് മുഹമ്മദ് സാലി അടുത്തിടെയാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞത് സൌദിയിൽ കുറച്ചു കാലം ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്ത മുഹമ്മദ് സാലി ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ടിപ്പർ സർവീസ് നടത്തുകയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ജെ സി ബിയിലെയും ബൊലേറയിലെയും ആളുകളും നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു നൂസ് 
नाटवर्तमान पूर्णमा नाटवर्तमान पूर्णमा नमस्कार